Atlar karıştıysa sen kapat telefonu. Arkadaşlar ben Cevat. Bugün Ersin'le beraberiz. Ersin arabayı zaten biliyorsunuzdur. Benim kanalı uzun süredir takip ediyorsanız. Z4. Eskiden sarıydı. Birazcık rengini değiştirdik. Mat kromu sarı oldu. White body geldi. Evet. Buna zaten konuşacağız. Bu konulara girmeden önce arabanın teknik verilerinden bahsedelim isterseniz. Ersin top sende istersen. 2013 makyajlı 2.8 ESS Drive. 245 BG fabrika çıkış versiyonu. 350 tork var arabanın. Sadece kaplama yapılmıştı, mat sarıydı, simli sarıydı. Bence yani. güzeldi. Yani güzeldi, bir sene üstünde kaldı aracın, simleri attı artık. Yıkatıyorum, yıkatıyorum, kirli evet, gözüküyor. Yıkamacılar böyle adi yakından tutuyor, evet, aman evet. tutma diyorsun. Kullandıkları o dandik bezler, arabayı çizen özellikle. Şimdi Rowan Arar ya da diğer bir deyişle White Wolf Edition body kiti geldi arabaya. Türkiye'de ben henüz görmedim. Türkiye'de şu an herhalde tekiz. Türkiye'de tekiz. Onun dışında mat krom sarı oldu araba. Ee, şerit atıldı, çift renk. Şeridi bana ilk attığında fotoğraflarda ben beğenmemiştim de yani canlı görünce aracı. O zaman şeydi. Baya güzel dedirtti yani. O zaman bir de ilk attığım resimde şeridi de çift, çift renk olduğunu bilmiyordum sen. Aynen üst tavanla. Onu öyle yapmak zorunda kaldık. Güzel de oldu. Baya yakışıklı oldu. Egzoz çıkışları 2'den 4'e çıktı. Agrapovic 4 tane başlığımız var. Body kitten dolayı 4'e çıkartmak durumunda kaldık. Ee, sesi biraz toklaştırdık. Ee, Susturucu ne yaptık? Takıldı. Başlıklara sağa ve sola. iki tane spor takıldı sağa sola. Biraz daha toklaştı. Barex e, kumandadan. Eskiden Varex gözüküyordu ortada, onu düzelttim yoksa hala gözüküyor mu eğilince? Eskiden e, Varex'i yerini, ya, e, alt tarafta Varex'i koyacak yer yok aslında. Ondan dolayı biraz aşağıda kalıyordu ve Varex çok sürtüyordu. O Aynen. yüzden arabayı da yere basamamıştık. Spor ayak takamamıştık. Şimdi biraz uğraştık alt tarafıyla. Uğraşınca e, Varex komple Şöyle değişti. Dostlarım. Yukarı kaldırınca Varex'i spor ayak takabildik. Küçük yay kullandık. Ay bak bir yay galiba. Ay bak yaylara kullandık. Onun dışında neler oldu? Jantlarımız değişmiş galiba. Dört tane HR jant geldi. Dört adet yine Pirelli lastik geldi. Bunlar bir eski de 18 inçti. Yenisi 19 inç. Arkalarım 
8 ya da 8.5 vizyonken 10 ya da 10.5 vizyona çıkarttık. Orada tam ben başında duramadım arabanın o esnada. Onlar yapıldı. Yani birinci etapta bunları bitirebildim bayrama kadar. Yetiştirmek istedim arabayı. İçe de girecektik de yani videoya hemen çekelim koyalım dedik. Evet içine daha giremedim. Direksiyon Sen hatta bekleyelim dedim. Şeyler. Ben dedim takipçiler bekle çekelim <gülüyor> bugün. Şey konusu hakkında konuşalım istersen yakıt tüketimi. Yakıt tüketimi... Modifiyeden önce modifiyeden sonra ne kadar yaktı araba? Araç orijinal haldeyken 50 kuruş normal kullanımda. İnsan gibi olan versiyon. Bir Peki de... insan gibi kullanmıyorsun sen gerçi. <gülüyor> Bir de bizim kullandığımız versiyonda <gülüyor> bende 60 kuruş, 65 kuruş arasında bir yakıt tüketim vardı. Şu anda e, ufak oynamalardan sonra normal kullanımda 70 kuruşa kadar çıktı. Yüzmeye başladı biraz. Yüzmeye başladı. İşte biraz zorladığım zaman 80'lere çıkıyor. Ondan sonra e, ufak bir yazılım projemiz var. Ondan sonra büyük ihtimalle bir 90-95'i görürüz diye tahmin ediyoruz. Z4M gibi yakacak artık. Biraz yakacak. Neticede araba bizim tek tutkumuz. O yüzden yakması da Bir de bilmek için almışım kanka. Yani gülü seven dikenine katlanacak. Aynen öyle. Peki sırada ne düşünüyorsun kanka bu arabaya modifiye yapma konusunda? Valla açıkçası yapılacak o kadar da çok bir şey kalmadı. Motora yani, geleceksin artık herhalde. Neler var? Ee, stage 2 yazılım düşünüyoruz. Ee, ortalama 320 beygir gibi bir sonuçlar elde edebileceğiz. Intercooler herhalde gelecek. Inter Intercooler'ım zaten şu anda hazır. Yazılım da zaten hazır. Ee, tek beklememizin sebebi İngiltere'den downpipe siparişi vermiş olmamız. Hepsini aynı anda aradan çıkartalım diye. Hepsini birbirine. Zaten bayramdan sonra çarşamba gününe randevumuzla hazır. Direksiyonumuzla yapılacak. Ufak tefek bazı atma sorunlarımız var direksiyonda. Şey yapacağım mı? 12 noktası direksiyon yoksa komple direkt Alcantara mı? E, komple Alcantara. Alt e, ufak kalan kısım bu rençlerde otobiyografi paketlerde Hı -hı. üstüyle 6 tane e, koltuk rengi oluyor. O ben, bir şey mi düşünüyorsun? Ben de üst değil de sadece alt kısmı araç içiyle birebir aynı renk olacak. Kırmızı geri kalan yerler Alcantara. Bir de ortaya bir tane yine araç renginde kuşak dışı dokuz üstüyle. Hoş olur. Yani 2013 olmasına rağmen araba e, 2005 model gibi atması direksiyonu hiç hiçbir şey yani, değil. Kalite B konusunda. BMW'ye yakıştıramadım yani. Ve sen yani düzgün kullanan birisin. Ya ben genelde aynı pozisyonda kullandığım için diye tahmin ediyorum. Yüzük takıyor musun? Belki yüzükten yani, alabilir miyim? Yüzük takmıyorum yani. Genelde şu pozisyonda şu evre. adam değiliz ya. <gülüyor> Daha evli Şey düşünüyorsun bir de ekran takmaya kalkar. Ekran kanka. düşünüyorum. Ee, bir iki yerden fiyat aldım. Fiyatlar pek iç içe o değil. Evet. değil. Ama ne kadardı fiyatlar? Bahsedelim istersen. Ya geçen sene aldığım fiyatta 8 bin lira civarıydı. Yani ben hala o fiyattan diye düşünüyordum. O fiyattan yaparım diye düşünüyordum. Zam gelmiş. Bu sene ufak bir zam olmuş. Bize şaka yapmışlar. <gülüyor> 12 bin, 12 bin 500 lira gibi bir rakam olmuş. Mecbur ama yani yaptıracağız. En de olsa olsun. O kadar yani, oynama yaptın artık. Yaptık. İçinde de neticede insanlar dışını görüyor ama ben içindeyim yani. Aynen öyle. Benim de mutlu olmam önemli. İçindeyken. <gülüyor> o yüzden pazarlık derken bir şeyler yapacağız yani. İnşallah. İnşallah halledeceğiz onu. Arkadaşın galiba bir tane daha Z4 aldı. Evet. Mert Özdemir arkadaşım benim. Ee, o da bir ay önce aldı. 3-5 yaz S-Drive aldı. 340 beygelik versiyonu. İnşallah onu da Part 2 yapacağız. Part 2 de onu da. O da zaten çok gelmek istiyor, katılmak istiyor. Dün hatta bana Mass Trip attı. <gülüyor> Beni niye çağırmadın? Beni niye çağırmadın diye. Onun da aracı e, limon sarısı. Renk. Gayet güzel konsepte uyuyacak yani. İki, iki, i̇ki sarı araçla ulaşıyoruz bazen. Biraz dikkat çekici oluyor. Hani ne zaman gelecek diye sormasınlar. Önümüzdeki aylar içerisinde boş vakti bulduğumuz zaman Part 2 için. Aynen. Yaz bitmeden Aynen mutlaka hem, çekeriz. En geç de Temmuz sonuna doğru çekeriz. Aynen. O da keyifli olur. İçte peki neler yaptık modifiye konusunda? Valla işte şimdilik pek çok bir şey yapamadık. Ee, kafa başlıklarını araç rengi yaptım. Yani önceden siyahtı. Mat krom sarı yaptım. Uyumlu oldu. oldu. Uyumlu oldu. Sıkılmıştım. Ondan bir değişiklik olsun dedim. Onun dışında iç kaplamalar e, gri karbon fiberdi. Piano Açık black oldu. Piano black oldu. Ya onun dışında şimdilik daha bir şeye zamanım yetmedi açıkçası. Tam tadında mı şu an yani? yani şu an abartı da değil. Dışı tad... zaten abartı da artık duruyor. İçi tadında oldu yani e, özellikle göğüs ve orta konsol piyano bilek oldu. Benim en çok istediğim bir diğer özellikte. E, bir 
Mercedes'in piyano bile olmasıydı. Onun için hatta biraz birbirimizi yedik. Atar yapmayayım. <gülüyor> ben yap dedim. O at yapmayacağım dedi. En sonunda senin dediğin oldu. En sonunda dediğim Sahibi. oldu. Çünkü önceden çok vitesli oynayan insanlarız. Aynen. Otomatik de olsa araba. Şey de güzel olabilirdi. Karbon olsaydı. Karbon diye çok tutturdum. Karbonun modasının geçtiğini söylediler bana. Yani bir tane böyle söyledi. Anlaşamadık o konuda. Ben ne kadar istesem de en son yine bunu kendi istediğini yaptı yani. Ben de bir şey diyemedim. Gizli özellikleri açtırdım. Mesela 40 hızlı 50'ye çıktı hareket halindeyken. Normal üstler. hareket halinde 40'la 40, gidiyorsun. 40'tı açılıp kapanıyordu 40'la giderken. Biz onu 50'ye çıkarttık. Çünkü ben gerçekten yavaş bir sürat. 50 de yavaş bir sürat gerçi ama. 20 saniye falan açıyor galiba değil mi? Bilim kadarıyla. 20'yi buluyor ya. Buluyor. Yani şu an tam detaylı bilmiyorum saniyesinde işte. Şey hakkında da bilgi verebiliriz. Galiba açılınca e, bagaj hacmi 150 mi oluyordu litre? Normalde 300 olmuş galiba. Hani ben de Wikipedia verilerinden yola çıkıyorum. Ya şimdi bagaj, arabayı gören bagajı nasıl? Yok işte bir yere tatile gidemezsin, onu yapamazsın. İşte bir şey aldığın zaman eve nasıl götürüyorsun? Yani 50 bin tane şey söylüyorlar. Ama işte arabanın üstünü kapattığın zaman gerçekten normal sedan bir araba gibi yani bagaj açma var. Yani 310 galiba. Ne, ben doğru hatırlıyorsam 310'du. Yani yeterli bence. Ya şimdi ben öyle yani bagaj konusunda yani o tarz şeyler bir teknik verilere fazla bakan bir insan değilim. Göz ucuyla bakıyorum ben. Büyük bir aile de değiliz yani zaten kişi sahibiniyoruz arabalara. Ya ki zaten hani zaten e, spor bir araba olduğu için. Kimse de bagaj açmına bakmaz evet, yani arabalara. Evet yani bu yola çıkarken tabii ki de bu arabamı almıyorum. O yüzden bana çok da sıkıntı olmuyor. Şehir içinde ola ki bir şey taşımam gerekti, bir şey oldu. Üstünü kapattığım anda gayet rahat bir şekilde Yeterli yer oluyor. yetiyor. Ya tabii ki de üstü açıkken bir şey koyamıyorsun. Aynen öyle. O. Bir de bir bagaj kısmı geliyor galiba üstü yer üstüne. Ondan ee, sonra zaten iptal oluyor. Bir tane kutu kapakçık var işte normal bütün kablolarda olan şekilde. Kapatıyorsun onu, onun üstüne iniyor. Yani sıkıntısı ne? Mesela yazın bir karpuz alıp koyamazsın üstü açıkken. <gülüyor> Girmez. Bagaj alır ama i̇şte üstü açıkken sokak. Sonra, karpuz koyamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bana da öyle demişlerdi. Ben de karpuzdan yola çıktım şu an. <gülüyor> kanka duman altı oldu ya. Camları mı açsak? Camları açalım kanka evi diyorsun. <gülüyor> camlar güzel değil mi? Değil mi? Camlar güzelmiş. <gülüyor> Sevdiğimiz can bunlar. Komple yok oluyor. Şu an bu kıvamında bile her şey hani fuar arabasını aratmıyor. Ya bana çok işte Underground 2'de benim eski arabama benziyor. <gülüyor> i̇şte Underground 2'den mi çıkarttın tarzında yorumlar geliyor. <gülüyor> ya hoşuma gidiyor. Neticede... Zevk mesela. Sen hani beğeniyorsan biz zaten. Biz şey değiliz. Hani parayı hazırladın işte bu olacak bu olacak bu olacak. Aynen. Hadi eyvallah olur. Cara değiliz yani. Bu arabanın iki hafta boyunca yapım aşamasında ben iki hafta boyunca gece ben saat 3'e kadar sanayideydim. Zaten. Hani kendim yaptım, kendim de emek verdim. Bir işin ucundan kendim de tuttum. Hazır almadın yani. Hazır yani parasını ödeyip hadi yapınca araya ya ne olmadı? Ya kendi zevkinde kattın arabaya. Böyle olunca hani övgü almak hoşuma gidiyor. He. Övmeyenler, küfür edenler, sallayanlar, laf atanlar. Onlara da bir şey demiyorum. Ya eleştiri bir eleştiri... safhada güzel oluyor. Hani şunu değişti, bunu değişti, şunu beğenmedim ama hani bok gibi olmuş. Yok i̇şte ya haksız eleştiri o zaman gizli özenteliktir mi? <gülüyor> gizli öyle bir laf vardı. O laf yani çok hoşuma gidiyor benim. Eleştiri tabii ki de güzel bir şey. Yani neticede herkesin yaptığı güzel olacak diye bir Aynen şey yok. Öyle. Zevkler zaten tartışılmaz. Ben mesela şu en basit kafa başlıkları muhabbetinde 3 kişiye sordum. Önceden sol taraftaki siyah, sağ taraftaki sarıydı. Sonradan şey yaptık onları. İkisini de sarıya çevirdim. Mesela şeridin devamı gibi gözüküyordu siyah olan. Öyle mi bırakalım diye düşündük. Yani türlü türlü alternatifler denedik. Aynen zaten fikirler değiştikçe yeni şeyler çıkıyor ortaya. Öndeki 7 tane sağda 7 tane soldaki ledlerimin ee, nasıl söyleyeyim yapıldı. Arabayı teslim aldım. Her şey bitti. İlk defa tabii gece dışarı çıkıyorum. Zenon yanan sis farı gibi. Çok yüksek bat koymuşlar. E, Kör ediyor şey. insanlar. Kör ediyor. Far filmi üstüne. Modern işte, ısıt, gibi oldu. Hani cam filmini ısıtıp yapıştırma. Bu tarz şeylerle yani <gülüyor> İnsanlara rahatsızlık vermeyelim diye uğraştık mesela. Önemli şeyler bunlar. Kimisi Zenon farı takıyor, Zenon sisi takıyor. Aynen. Ben burada sisleri açıyor böyle. Ben, ben, ben burada otobanda giderken hani gözlerim kör oluyor. Ben bile küfür ediyorum yani. Aynen öyle. <gülüyor> e, küfür yemeyelim insanlardan şu şu işte. 
Evet arkadaşlar incelememiz sonuna geldik. Umarım her sene yapmış hoş sohbet hoşuna gitmiştir. Daha fazla video ve parti 2'yi beklemek istemiyorsanız beğenmeyi, takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.